হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যালেন আশা করি সকলে ভালো আছেন আর আল্লাহ রহমতে আপনাদের আমরা অনেক ভালো আছি তো আজকে হচ্ছে সোমবার সকালবেলা উঠে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এখনও নাস্তা করিনি কিন্তু রান্না করতে চলে আসছে আজকে তেমন কিছুই রান্না করব না কারণ প্রতিদিন মাছ মাংস খেতে খেতে মানে আর ভালো লাগে না অভুক্তি লেগে গেছে তো ভাবতেছি যে আজকে ডিম টিম কিছু রান্না করি তো এখন সকাল সাড়ে দশটা বাজে সুজন আরফত কিন্তু স্কুলে গেছে ওর বাবা নিয়ে গেছে তো আমি ভাবলাম এই সুযোগে রান্নাটা করে ফেলি তো ডিম ভুনা করব সেজন্য পেঁয়াজ কেটে রেখেছি মরিচ রেখেছি আর ভাত বসিয়ে দিয়েছি তো সুচন আরফাত স্কুল থেকে চলে এসেছে দেখুন এসে কিন্তু ব্যাগ ট্যাগ স্কুল ড্রেস ড্রেস সব বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে তো আসলে এগুলো সব গুছা গাছা করতে করতে মানে আমার এমনি দিন চলে যায় ওদের পিছনে ঘুর মানে খাটতে তারপরে রান্না বান্না করতে করতে আমার এমনি দিন শেষ হয়ে যায় তো বেশ আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি কিছুদিন আগে আলমারিটা কিনেছি তো ব্যস্ততার কারণে আপনাদেরকে এটা দেখাতে পারিনি তো হঠাৎ করেই নিয়ে চলে এসেছি তো অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম হো কাঠের আলমারি বানাবো তো ওর বাবা বলল যে কাঠেরটা যেহেতু বানাবা তো কাঠেরটা বানাতে একটু সময় লাগবে তো ভাবলাম যে যেহেতু অনেক কাপড় চুপড় জমে গেছে আর একটা আলমারিতে হচ্ছে না তো ভাবলাম যে আর একটা নিয়েই নি কাঠেরটা কিছুদিন পরে নিব তো সেই জন্য আর কি এটা আনলাম তো এখনও এটার মধ্যে কিন্তু কাপড় চুপড় রাখিনি কারণ এটা যে রং করা হয়েছে রং রঙের যে একটা গন্ধ সেটা এখনও যায়নি তো সেই জন্য এখনও কাপড় চুপড় রাখিনি ভাবলাম যে সম্পূর্ণ গন্ধগুলো যাক তারপরে না হলে কাপড় চুপড়ে গন্ধ হয়ে যাবে আর রঙের গন্ধ কিন্তু সহজে যায় না তো সেই জন্য আর কি সূচনার বাবা বলছে যে থাক এখন একটু শুকাক তো কিছুদিন পরে কয়েকদিন পরে রাখো আর কি তো সেই জন্য আর কাপড় চুপড় রাখিনি এভাবে রেখে দিছি তো আমার কাছে বেশ ভালোই লাগে তো যাই হোক ঘরের একটা জিনিস হলো আর ঘরের জিনিস করতে খুবই ভালো লাগে যখন ঘরের জন্য নতুন কিছু জিনিস কিনি বা নতুন কোনো আসবাবপত্র কিনা হয় তখন অনেক ভালো লাগে তো সূচন আর প্রতি স্কুল থেকে এসে নাস্তা করে এখন শুয়ে আছে ওদের নাকি অনেক ঠান্ডা লাগতেছে তো তাছাড়া অবশ্য আজকে ভালোই ঠান্ডা পড়েছে তো দেখুন ওরা কিন্তু কম বলে নিচে হাত রেখে হাই হ্যালো বলছে তো ক্যামেরা দেখলেই ওদের হাই হ্যালো শুরু হয়ে যায় তো রান্নাঘরে চলে আসছি আবার ডিম সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন এটাকে একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে রাখবো যেহেতু অনেক গরম তো সেজন্য একটু পানি দিব তো আমি কিন্তু ডিম খেতে পারি ডিমের তরকারি ভালো লাগে বাট সূচনার বাবা কিন্তু ডিম খায় না ও মানে ডিমের তরকারি রান্না করলেই ওনার ভাত খাওয়াটা অনেক কমে যায় তো সেজন্য দেখা যায় ওনার জন্য হয়তো ডাল নয়তো অন্য কিছু মানে অন্য কিছু যাই হোক না কেন কিছু একটা থাকতে হয় কারণ ডিমটা বেশি পছন্দ করে না হ্যাঁ অনেক সময় খায় দেখা যায় যে যদি তরকারি অনেক মজা হয় বা আজকে তরকারিটা ভালো লাগতেছে তখন খাইতেছে এছাড়া আর কি ডিম উনি বেশি পছন্দ করে না তো একটু ছাদে আসলাম কারণ কাপড় চুপড় রোদ দিয়েছিলাম সেগুলো আর কি এখনও ভালোভাবে শুকায়নি তো আজকে একটু ভালোই রোদ উঠেছে কয়েকদিন যাবৎ ভালোই রোদ উঠতেছে তো কয়েকদিন যাবৎ কাপড় চুপড় ধুয়ে একটু শান্তি পাচ্ছি কারণ সুন্দর রোদে শুকিয়ে যাচ্ছে তো বেশ ভালোই কারণ রোদ ছাড়া কাপড় চুপড় শুকানো কিন্তু অনেক টাফ আর সেই কাপড় চুপড় মানে কেমন যেন হয়ে থাকে আর রোদের তাপে কাপড় চুপড় আমার মনে হয় যে শুকানোর পরে মানে অনেক পড়তেও ভালো লাগে ভিজা ভিজা ভাবটা থাকে না তো অনেকগুলো কাপড় ধুয়েছিলাম মানে যেগুলো হালকা হালকা শুকায় গেছে ওগুলো নিয়ে গেছিলাম কিন্তু এগুলো শুকায়নি সেই জন্য নেই তো এই কাপড় চুপড় মানে আসলে আমার না এই মানে সাংসারিক কাজের মধ্যে সবচেয়ে তিনটা কাজ আমার বেশি বিরক্তকর সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রথমত কাপড় চুপড় ধোয়া আমার মোটেও পছন্দ না মানে একবারে না পেরে করি যখন দেখি যে না আর পারতেছি না এখন এগুলো ধুতেই হবে তখন ধুই আর হচ্ছে গিয়ে ঘর মোছা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মাছ কাটা এই তিনটা কাজ যদি আমাকে কেউ করে দেয় তাহলে আমি মনে হয় যে সুন্দরভাবে সংসার করতে পারি আর এই কাজের জন্য আমি সহজে মাছ খাই না কারণ মাছ কিন্তু আসলে বেশিরভাগ সূচনা বা বাজার থেকে কেটে নিয়ে আসে মানে এই জন্য প্রায় ওর বাবার কাছে আমার কথা শুনতে হয় যে তোমার জন্য এই মাছ খেতে পারি না ওই মাছ খেতে পারি না তো আসলে আমি কি করব কারণ সব মাছ আমি কাটতেও পারি না আর দেখা যাক কাটতে পারলেও আমি কাটি না কারণ মাছ কাটতে আমার ভীষণ বিরক্তকর লাগে 
তো এই হচ্ছে কি আমার কাজের নমুনা আর কি যত হালকা কাজ আর যত তাড়াতাড়ি করতে পারি সেটাই আমার কাছে মনে হয় যে খুব ভালো তো ডিমটা একটু ভেজে নেই কারণ ডিমটা ভাজলে কিন্তু রংটা অনেক সুন্দর হয় কালারটা ভালো লাগে আর ডিমটার কিন্তু অন্যরকম একটা ফ্লেভার চলে আসে ডিমের মধ্যে তো ভিউয়ার্স ডিমটা ভুনা করার জন্য কিন্তু একদম চিকন করে আলু কেটে রেখেছিলাম কারণ শুধু পেঁয়াজ দিয়ে কিন্তু ভালো লাগে না সেজন্য একটু এক একটা আলু নিয়েছিলাম সেটাকে চিকন করে কেটে তারপর দিয়ে দিচ্ছি তো এইভাবে কিন্তু ডিম ভুনা করলে বা মাছের সাথে রান্না করলে কিন্তু বেশ ভালো লাগে তো আমি প্রায় যখন ডিম রান্না করি তখন এইভাবে রান্না করি কারণ এইভাবে আমার খেতে ভালো লাগে সেজন্য এইভাবেই রান্না করি তো আজকে আর কি রান্না করবো বুঝতে পারছি না সেজন্য ভাবছি যে ডিম রান্না করি ডাল আর হচ্ছে গিয়ে সূচনা বাবার জন্য চিংড়ি মাছ ভেজে রাখবো কারণ ফ্রিজে চিংড়ি মাছ আছে ভাবলাম যে সেটাই ভেজে রাখি এটা দিয়ে ওর হয়ে যাবে তো সেজন্য আর বেশি কিছু করব না আজকে তো এটাই রান্না করব। তো এখন মাছটা ভেজে নেব কারণ চিংড়ি মাছ ভাজা কিন্তু সূচনার বাবা অনেক পছন্দ করে চিংড়ি মাছ তারপর ইলিশ মাছ এইগুলো আর কি খুব পছন্দ করে তো এই চিংড়ি মাছটা আর কি সূচনার বাবার জন্য ভাজব কারণ এটা হলে তাও বেচার একটু ভাত খেতে পারবে আসলে যখন মানে একটা সংসারে যখন খাবার মানুষ থাকে তখন খাবার বানাতে বা অনেক কিছু রান্না করতে বেশ ভালো লাগে কারণ সেটা খাওয়ার অনেক মানুষ থাকে আর যখন দেখা যায় যে একজন বা দুইজন তার মধ্যে কেউ এটা খায় কেউ ওটা খায় তখন দেখা যায় আর রান্নার মানে ওই রান্না করার ওই মুডটা থাকে না কারণ যেটাই রান্না করি না কেন সে এটা খায় না ও এটা খায় না মানে নানান কথা আর কি তো সেজন্য দেখা যায় অনেক সময় আসলে কি রান্না করব নিজেও ভেবে পাই না তখন যেটা ভালো লাগে সেটাই রান্না করে রাখি বা অনেক সময় দেখা যায় সূচনার বাবা থেকে জিজ্ঞাসা করি যে আজকে কী রান্না করবো অবশ্য মানে বেশিরভাগ সময় আমি সূচনার বাবা থেকে জিজ্ঞাসা করে রান্না করি যে আজকে কি রান্না করব তো যেটা বলে সেটাই রান্না করি বা অনেক সময় যদি দেখা যায় আজকে ঘরে তেমন কিছু নেই তো আর দেখা যায় মাছ মাংস ভাল লাগতেছে না তখন দেখা যায় হালকা পাতলা কিছু রান্না করি এই জাস্ট আর কিছুই না তো মাছটা ভাজা হয়ে গেছে ডাল হয়ে গেছে কারণ আরাফাত কিন্তু ডাল ছাড়া ভাত খায় না আরাফাতের আর কিছু হোক না হোক যদি শুধু ডাল হয় ও ডাল দিয়ে ভাত খেতে পারে আর সূচনার আর কিছু হোক আর না হোক মাংস হয় মাংস হলে আর কি ওর ভাত খাওয়ায় না মাংস হলেই ওর সুন্দর ভাত খেতে পারে তো যাই হোক রান্নাবান্না শেষ রান্নাবান্না শেষ করে খেতেও চলে এসেছি তো বিয়র্স ভাত নিয়ে চলে এসেছি এখন ভাত খাবো তো এই সেই আমার চিংড়ি মাছ ভাজা অনেক ভালো হয়েছে আর নিজের জিনিস নিজের কাছে যত খারাপই হোক না কেন ভালোই মনে হয় তো ভিওয়ার্স এই হচ্ছে কি আমার সারাটা দিন কিভাবে কাটাই বা কি করি না করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো লাগলে লাইক দেবেন আর অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে নেক্সট কোনো ভিডিও আমি যখন দেই সাথে সাথে সেটা আপনারা পেয়ে যান তো ভিওয়ার্স এই হচ্ছে সারা দিন খাওয়া দাওয়া রান্না বান্না আর নিজের বাচ্চাদের নিয়ে সারাটা দিন কাটানো তো আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সবাই যার যার নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন 
আজকের মতো এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ